वेलकम बैक टू फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स पिछली क्लास के अंदर आपको याद होगा कि हमने काफ़ी तफसील से um, एक नया आर्किटेक्चर एक सिंपलर आर्किटेक्चर वाई एटी सिक्स को देखा था um, जिसके बनाने का बुनियादी मकसद हमने ये देखा था कि इट्स इट्स पेडोगिकल वी वॉन्ट टू यूज इट फॉर टीचिंग एंड लर्निंग इट्स अ सिंपलर आर्किटेक्चर मच मच सिंपलर आर्किटेक्चर जस्ट हैंड फुल ऑफ इंस्ट्रक्शन बट दो इंस्ट्रक्शन आर कम्प्लीट इनफ दैट वी कैन राइट सिंपल प्रोग्राम यूजिंग जस्ट दोज इंस्ट्रक्शन सो इट्स नॉट एक्स एटी सिक्स इट्स अ डिफरेंट आर्किटेक्चर वाई एटी सिक्स जो कि डायरेक्टली आपके प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं होगा तो उसके लिए एक अपना असेंबलर uh, और उसके लिए एक अपना सिमुलेटर यानी इट्स लाइक अ सिमुलेटेड माइक्रो प्रोसेसर जिसपे वो चीज़ चल रही है um, ये दोनों चीज़ें हमें प्रोवाइड uh, की हुई हैं इस बुक के ऑथर्स ने जो कि आज हम उसको यूज़ करना भी थोड़ा सा देखेंगे so that's the basic uh, uh, goal of today's lecture that we want to see how we will be writing code for uh, y86 and how we'll be basically testing and running that code to ye hamare aaj ki is lecture video ka goal hai iske sath humne kuch ek do cheeze aur bhi karni hai wo jaise jaise aati jayengi to aap dekhte jayenge so so let's begin and and let's see how you write code for your y86 uh, instruction set architecture सो so, सबसे पहला काम ये है इससे पहले कि मैं आपको कोड की डिटेल्स में लेकर जाऊं मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं कि कहां से आपने अपने पास सेटअप करना है टूल्स का और ये कर लीजिए एक दफ़ा आपको दो चीज़ें चाहिए एक वाई एटी सिक्स का असेंबलर चाहिए जैसे कि आप जी को यूज़ करके असेंबल करते हैं एक्स एटी के सी के कोड से एक्स एटी के अंदर लेकर जाते हैं और फिर उसी असम्बली से आप उसको ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करते हैं तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर आपके पास जब आप वाई का कोड लिखेंगे तो आपको ये असेंबलर चाहिए होगा जो वाई के नाम से है वाई एटी सिक्स असेंबलर और उसके बाद उसे रन करने के लिए बिकॉज यू यू कैन नॉट डायरेक्टली एग्जीक्यूट इट ऑन योर माइक्रो प्रोसेसर योर माइक्रो प्रोसेसर डज नॉट अंडरस्टैंड दी असेंबली लैंग्वेज ऑफ वाई एटी सिक्स इट्स एन एक्स एटी सिक्स बेस्ड प्रोसेसर तो लिहाजा आप बीच में एक सिमुलेटर चला रहे होंगे जो कि एसेंशली इट्स इट्स ट्रांसलेटिंग योर इंस्ट्रक्शन इन टू एक्स एटी सिक्स इंस्ट्रक्शन और नीचे वो एग्जीक्यूट कर रहा है आपका उससे वास्ता नहीं है आपको बिल्कुल ऐसे आउटपुट मिल रही होगी जिस तरह से आपके वाई एटी सिक्स का कोड जो है वो डायरेक्टली एक प्रोसेसर के ऊपर चल रहा है और उसके रजिस्टर इसकी आउटपुट वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं तो जो सिमुलेटर हम यूज़ करेंगे ये वाई आई एस वाई एटी सिक्स इंस्ट्रक्शन सिमुलेटर के नाम से है सो so आप सबसे पहले ये इस जगह पर चले जाइए ये जो हमारी मेन कोर्स की बुक की जो वेबसाइट है स्टूडेंट्स के लिए यहाँ से जाकर आप अंडर चैप्टर फोर सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ये डाउनलोड कर लें जिसके अंदर ये सिमुलेटर और असेंबलर दोनों चीज़ें मौजूद हैं और एग्जांपल कोड्स भी हैं और साथ ही ये रीडमी फाइल खोल लीजिए उस रीडमी से जो बेसिकली आपने चीज़ देखनी है ना कि जब आप इस इस चीज़ को सिम को खोलेंगे अनजिप करने के बाद जब आप इसे खोलेंगे तो मेन डायरेक्ट्री के अंदर आपको एक मेक फाइल मिलेगी उस मेक फाइल में जाएँ और जिस तरह से मैंने नीचे शो किया हुआ है ना कि ये कुछ यहाँ पर वेरिएबल्स हैं लाइक जी ओ मोड है और टी के है और उसके बाद ये आपके पास टी आई एन सी है इन सारी चीज़ों को आप कमेंट आउट कर दें ये बेसिकली इसके जी यू आई मोड में जाने के लिए है तो मेरे पास मैं यहाँ पर जो अभी एटलीस्ट लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ उसमें मैंने सिर्फ टेक्स्ट मोड टर्मिनल मोड सिर्फ किया हुआ है तो मैंने इस वजह से इनको कमेंट कर दिया है इफ़ यू वांट टू रन इन द जी यू आई मोड यू कैन उसके लिए रीडमी के अंदर पढ़ लीजिएगा आई जस्ट कॉमेंटेड दीज आउट एंड देन आई एग्जीक्यूटेड दिस इंस्ट्रक्शन जो कि आपको रीडमी भी में मिल जाएगी मेक क्लीन एंड देन मेक इससे ये पूरी की पूरी मेक फाइल जो है ये एग्जीक्यूट होगी और तमाम सब डायरेक्टरीज के अंदर इसने जो जो कुछ बिल्ड करना है वो बिल्ड कर देगी मेरे पास फ्लैक्स और बायजोन नहीं था मुझे वो इंस्टॉल करना पड़ा था अगर आपके एरर आए तो जस्ट इंस्टॉल दीज फ्लैक्स एंड बायजोन ऑन योर लिनक्स एंड 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 यूल भी गुड टू गो हो सकता है कुछ और चीज़ें आपके पास मिसिंग हो तो वो आपको बता देगा एंड देन नाउ यू हैव योर येस एंड योर येस इन दी इन द एम आई एस सी सब डायरेक्ट्री सेम के अंदर एम आई एस सी होगी मिसलिनियस उसके अंदर ये पड़ा हुआ होगा सब कुछ एंड देन जो आपका जितना एग्जाम्पल कोड है जो हम यूज़ करेंगे लेक्चर्स के अंदर वो वाई कोड में पड़ा होगा ये भी सब डायरेक्टरी होगी सेम के अंदर सो दैट्स द बेसिक सेटअप एक दफा चीजें ये कर लें ताकि हम आगे जाकर देखेंगे इनको चलाना कैसे लेकिन आपके पास कम से कम टूल्स आ जाएं एंड वंस मोर ये जहन में ले आइए ये वो टोटल इंस्ट्रक्शन सेट था जो हम लास्ट टाइम देख कर आए थे मैंने ये एक ही स्लाइड के ऊपर आपको याद होगा हर चीज़ कॉपी कर दी थी सो दीज वर योर एलेवन इंस्ट्रक्शन क्लासेस फर्स्ट फोर बिट्स के अंदर इंस्ट्रक्शन क्लास इन कोड हुई भी होती है अगली फोर बिट्स के अंदर अगर कोई फंक्शन हो तो फंक्शन नंबर लिखा हुआ होता है जिससे इंडिकेट हो रहा होता है कि हम फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन ब्रांचेज और मूव्स के केस में उस इंस्ट्रक्शन क्लास के अंदर हम जाकर कौन सा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं अदरवाइज वहाँ पर जीरो लिखा होता है उससे अगली वन बाइट के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन में जहाँ पर रज
एंड देन सो दिस आर एन आर बी आर द टू रजिस्टर्स जिनको हम यूज़ करते हैं इनकी जगह एक्चुअल रजिस्टर नंबर आ जाता है जो यूज़ हो रहा होता है एंड देन द लाइट ब्लू इंडिकेट्स द इमीडिएट वैल्यूज़ जो कि तमाम केसेस के अंदर जब वो एड्रेसेस हैं या इमीडिएट्स हैं तो वो आठ बाइट की इमीडिएट वैल्यू है सो so यहाँ से हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि हमारी इंस्ट्रक्शन की लेंथ कितनी है लाइक फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट टू इंस्ट्रक्शन जो हॉल्ट और नो ऑप की इंस्ट्रक्शन है ये दोनों हमारे पास वन बाइट की इंस्ट्रक्शन है दोनों का साइज़ हमारे पास वन बाइट है और उसके बाद जो इससे अगली इंस्ट्रक्शन आपको सी uh, मूव की नज़र आ रही है ये टू बाइट्स की इंस्ट्रक्शन है सो वन बाइट के अंदर आपका इंस्ट्रक्शन क्लास और इंस्ट्रक्शन फंक्शन और उसके बाद अगली एक बाइट के अंदर दोनों रजिस्टर्स के नंबर्स ठीक है तो ये टू बाइट की इंस्ट्रक्शन है सिमिलरली ये रेट जो है ये वन बाइट की इंस्ट्रक्शन है जो पुश और पॉप है ये टू टू बाइट की इंस्ट्रक्शन है अगर हम इस जंप के ऊपर आ जाएँ जे एक्स एक्स और ये कॉल के ऊपर आ जाएँ तो दोनों के केसेज में आप देख रहे हैं कि वन बाइट के अंदर इनका ये पहले येलो वाली चीज़ आ रही है यानी इंस्ट्रक्शन क्लास और जंप के केस में फंक्शन नंबर एंड कॉल के केस में आपकी इंस्ट्रक्शन क्लास है एंड देन दिस जस्ट जीरो बिकॉज कॉल की कोई सब फंक्शंस नहीं है एंड देन द डेस्टिनेशन एड्रेस इज इज एट बाइट सो दीज आर नाइन बाइट लॉन्ग इंस्ट्रक्शंस नाइन बाइट ठीक हो गया तो ये नाइन बाइट की हमारी इंस्ट्रक्शन हो गई एंड देन अब पीछे रह गई आई आर मूव आर एम मूव एंड एम आर मूव ये तीनों के अंदर आप देख सकते हैं शुरू में दो बाइट्स लगी हुई हैं हमें इंस्ट्रक्शन कौन सी है और रजिस्टर्स बताने के लिए और उसके बाद आठ आठ बाइट्स लगी हुई हैं इमीडिएट्स की विच मीन्स के आ, या आ, जो जो इस केस में हम एड्रेस स्पेसिफाई करने के लिए इमीडिएट यूज़ कर रहे हैं सो फर्स्ट वी इज़ योर इमीडिएट एंड डी इज़ योर योर एड्रेस ठीक है तो आ, और उनका साइज़ आठ आठ बाइट है सो so, लिहाजा ये सारी की तीनों इंस्ट्रक्शन जो है इनका साइज़ जो है वो टेन बाइट्स हो गया सो so, ये टेन बाइट्स की आपकी इंस्ट्रक्शन है ठीक है तो ये अब हमारे पास साइजेस भी सारे आ गए इंस्ट्रक्शंस के जब आगे जाकर हम असेंबली का कोड देख रहे होंगे इनके एड्रेसेस देख रहे होंगे तो ये साइजेस आपके जहन में होंगे ठीक है तो अब अपने जहन में एक बात और रखिएगा कि यहाँ पर ना अब आपको हम बहुत जल्दी इस तरह का काम कहेंगे और ये आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है सब जगह हम आपसे पूछ भी सकते हैं कि हम आपको एक्स का असेंबली का कोड दें और आपसे कहें कि इसको वाई में कन्वर्ट कर दें ये आपको वाई का असेंबली का कोड दें और उसे कहें एक्स में कन्वर्ट कर दें स्पेशली द वन विच गोज फ्राम एक्स एटी सिक्स टू वाई और वहाँ पर जो चीज़ें बस करने की वो ये है कि आप देख सकते हैं कि जैसे मूव है तो अब सारी की सारी मूव्स सपोर्टेड नहीं है जैसे ऑप uh, है तो अब सब के सब ऑप्स आपके पास सपोर्टेड नहीं हैं जैसे आपके पास मिसाल के तौर पर ऑपरेशंस uh, uh, के अंदर सिर्फ रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेशंस होते हैं यानी आपके पास यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मेमोरी में कोई इमीडिएट ऐड कर दें या मेमोरी uh, के साथ कोई इमीडिएट एंड कर दें या रजिस्टर में कोई इमीडिएट ऐड कर दें ये चीज़ें नहीं होती ठीक है तो आपको करना ये पड़ेगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी एक्स की इंस्ट्रक्शन है कि आप एक रजिस्टर के अंदर फाइव ऐड कर रहे हैं नंबर फाइव ऐड कर रहे हैं तो वो फाइव एक्स एटी सिक्स में डायरेक्टली एड हो जाता है एड क्यू रजिस्टर का नाम लिखें और सो वो पहले इमीडिएट लिखें और उसके बाद रजिस्टर का नाम लिख दें वो उसमें एडिशन हो जाएगी लेकिन अगर ये चीज़ आपको वाई एटी सिक्स में करनी पड़ेगी तो आपको पहले उस इमीडिएट को उठाकर रखना पड़ेगा मूव की सो एंड इमीडिएट टू रजिस्टर मूव करके रजिस्टर में और तब दोनों रजिस्टर्स को एड करेंगे और वही रिजल्ट आएगा सो वी कैन आस्क यू टू टू राइट इक्वेबलेंट कोड विच प्रोड्यूस इक्वेबलेंट आउटपुट्स इन वाई एटी सिक्स जबकि आपको गिवन होगा एक्स एटी सिक्स के कोड तो इस तरह की चीज़ों के लिए तैयार रहिएगा और अपने जहन में ये ट्रांसलेशन वगैरह बनाते जाइए कि किस तरह से आप ये काम करेंगे अच्छा जनाब सो दैट्स द दैट्स द बेसिक आइडिया कि आप जब वाई एटी सिक्स का कोड लिख रहे होंगे तो एक तरीका तो ये है कि हम नए सिरे से कोई काम दिया जाए तो नए सिरे से असेंबली लिखें विच इज़ फाइन यू कैन डू दैट द अदर पॉसिबल वे इज कि यू यूज द सी कंपाइलर जैसे कि हम एक्स एटी सिक्स की असेंबली के लिए सी कंपाइलर यूज़ करते हैं आप वाई के लिए भी यही कर लें कि आप पहले जो है वो सी में कोड लिखें सी के कोड को एक्स एटी सिक्स का कंपाइलर यूज़ करते हुए एक्स एटी सिक्स की असेंबली निकाल लें ठीक है सो आपने एक्स एटी सिक्स की असेंबली निकाल ली कि आपको आती है कैसे करना आपने इसके जो है वो ऑप्टिमाइजेशन के फ्लैग्स दिए और उसके बाद आपने कहा कि असेंबली के लेवल पर ले जाकर रोक दो एंड देन यू टेक योर एक्स एटी सिक्स एंड यू ट्रांसलिट्रेट इन टू वाई एटी सिक्स सिक्सटी फोर ये कैसे होगा एक्स एटी सिक्स सिक्सटी फोर टू वाई एटी सिक्स सिक्सटी फोर ट्रांसलिट्रेशन का क्या मतलब है यानी इंस्ट्रक्शन बाई इंस्ट्रक्शन चले और एक्स एटी सिक्स की इंस्ट्रक्शन को रिप्लेस करते जाए इक्वेबलेंट वाई एटी सिक्स की इंस्ट्रक्शन से ठीक है लाइक फॉर एग्जाम्पल मूव को आप प्रॉपर मूव से रिप्लेस करेंगे अगर वो लेट से मूव में रजिस्टर टू रजिस्टर ही यूज़ किया हुआ था एक्स एटी सिक्स ने तो वो वाई एटी सिक्स में आकर भी रजिस्टर टू रजिस्टर की अब आर आर मूव में कन्वर्ट हो जाएगी रादर देन सेंग
آپ کی ایسی موو ہوئی بھی ہے جو کہ سپورٹڈ نہیں ہے وائی ایٹی سکس میں تو دین یو وڈ نیڈ ٹو رائٹ ملٹیپل وائی ایٹی سکس انسٹرکشنز ٹو پروڈیوس دا اکویبلنٹ افیکٹ ایز دیٹ آف دی ایکس ایٹی سکس انسٹرکشن ٹھیک ہے ایک چیز بس ذہن میں رکھیے گا کہ ماڈرن کمپائلرز جو ہیں جتنے اگر آپ زیادہ اچھا اور سوفیسٹیکیٹڈ کوڈ بنائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں ایسی انسٹرکشنز یوز ہو رہی ہوں جن کا ٹرانسلیشن وائی ایٹی سکس میں مشکل ہو تو یہ تھوڑا سا کیوی آرٹ ہے اور آپ کو ہو سکتا ہے کہ بعض کوڈس خود سے بھی لکھنے پڑ جائیں اسمبلی لینگویج کے اندر ٹھیک ہے اب ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں بیسیکلی یہاں پر ہم ایک ایک فنکشن کو دیکھ رہے ہیں اس کیس میں یہ خالی لینتھ بتا رہا ہے ہم اس کا سم کا فنکشن بھی دیکھیں گے کہ یو آر گیون این ایرے اور اس کا سائز فور ہے جس میں لاسٹ جو جو لوکیشن ہے اس میں زیرو پڑا ہوا ہے یعنی اٹس اے نل ٹرمینیٹڈ اسٹرنگ اور اس کی جو فرسٹ تھری لوکیشنز ہیں اس کے اوپر یہ تین نمبرز پڑے ہوئے ہیں یہاں پر یہ فنکشن آپ کو خالی اس کی لینتھ ریٹرن کر رہا ہے کہ یہ اس نل نل ٹرمینیٹڈ لسٹ کی لینتھ کتنی ہے ٹھیک ہے تو اس کو پاس کیا ہو رہا ہے پوائنٹر ٹو دی بگننگ آف دی ایرے پاس ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن یہی جگہ پر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم آپ سے کہیں کہ جی اس کا سم نکال کر دے دیں آگے جو ہم فنکشن یوز کریں گے وہ بیسیکلی سم کا فنکشن ہوگا تو اٹس اٹس دا سیم اٹس جسٹ دا کوڈ کوڈ از ڈفرنٹ بٹ جو آئیڈیاز آپ کو کنوے کرنے ہیں کہ وائی ڈی سکس کا کوڈ لکھتے کیسے ہیں اس کو چلاتے کیسے ہیں اصل گول یہاں یہ ہے یہ کام تو اب آپ کو آتا ہے میں آپ کو کہوں ایکس ایٹی سکس کا کوڈ لکھیں جو یہ کام کر دے کہ مجھے ایک نل ٹرمینیٹڈ اسٹرنگ کی لینتھ بتا دے تو یہ اس کے لیے یہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اس کو وائی ایٹی سکس میں کیسے کریں گے دیٹس واٹ وی گو لرن ان دس لیکچر ٹھیک ہے جناب تو آئی ہوپ کہ وی آر آن دا سیم پیج آئی ہوپ کہ آپ کو سب چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں لیٹس موو آن اینڈ لیٹس سی ہاؤ دیٹ از ڈن سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ اوور آل نا پروگرام کے اسٹرکچر کو دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی بھی وائی ایٹی سکس سکسٹی فور کا جو پروگرام ہے اس کا اسٹرکچر کیا ہوا کرے گا ٹھیک ہے اور یہ نارملی اگر آپ نئے سرے سے اسمبلی لکھ رہے ہوں نا ایکس ایٹی سکس کے لیے بھی تو تب بھی آپ کو ایسا ہی اسٹرکچر بنانا پڑتا ہے فرق صرف اتنا تھا کہ ہم آپ کو شروع سیمسٹر سے سی سے ٹرانسلیٹ کرواتے رہے تو وہ سب کام خود کر لیتا تھا اف یو ایور رائٹ اسمبلی لینگویج پروگرام بائی یور سیلف تو اس کا بھی اسٹرکچر کچھ اسی فارم کا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے سب جو آپ نے چیزیں دیکھی تھیں نا کہ یو ہیو یور ٹیکس سیگمنٹ جس میں کوڈ ہوتا ہے دین یو ہیو یور ڈیٹا سیگمنٹ جس کے اندر آپ کے ویریبلس ہوتے ہیں دین یہ ساری یو ہیو یور اسٹیک تو آپ ان سب چیزوں کو خود ہی انیشلائز کرنا پڑتا ہے انیشلی پروگرام تو وہ جب سی سے لاتے تھے تو سی نے وہ کام آلریڈی کیے ہوئے ہوتے تھے کمپائلر نے وہ کام کر دیا ہوتا تھا سو دس از دا فرسٹ ٹائم یو ایکچولی لوکنگ ایٹ ہاؤ ٹو ڈو آل آف دیٹ مینولی اینڈ بائی یور سیلف ٹھیک ہے جی سو پروگرام کا جو سب سے پہلا حصہ ہوگا تو پروگرام ول ایکچولی بگن ایٹ دی ایڈریس زیرو ٹھیک ہے سو وائی ایٹی سکس کا پروگرام ایڈریس زیرو پہ شروع ہوگا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی آپریٹنگ سسٹم آپ کے پروگرام کو رن کرتا ہے وہ کنٹرول ٹرانسفر کر دیتا ہے یعنی آر آئی پی کو پوائنٹ کر دیتا ہے آپ کے ایڈریس زیرو پہ یعنی وہ یہ کہتا ہے آپریٹنگ سسٹم آپ کے پروگرام نے ریکویسٹ کی یعنی نام لکھ کے میں نے انٹر دبایا ٹرمینل کے اوپر تو آپریٹنگ سسٹم کو ریکویسٹ گئی کہ بھائی اس پروگرام کو چلا دو سو دی آپریٹنگ سسٹم بیسیکلی جب بھی اس کو موقع ملا اٹ ٹرانسفرڈ کنٹرول اوور ٹو یور پروگرام بائی پوائنٹنگ دی آر آئی پی رجسٹر ٹو دی ایڈریس زیرو آف یور پروگرام ٹھیک ہے وہاں پر ہم سب سے پہلا حصہ لکھیں گے انیشلائزیشن کا اپنے پروگرام کا ٹھیک ہے اچھا اب وہ انیشلائزیشن ہے کیا وہ انیشلائزیشن بڑی سادی سی ہے یو 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 رائٹ سم انیشلائزیشن کوڈ ہیئر جس کو ابھی ہم دیکھیں گے جس کے اندر ہم ہمارے ایس پی رجسٹر کو انیشلائز کر رہے ہوں گے کہ اسٹیک کہاں پوائنٹ کرے گا جس کے اندر ہم اور رجسٹر کو پوائنٹ کر رہے ہوں گے کہ ڈیٹا کہاں پڑا ہوا ہے اینڈ سو آن اور اس کے بعد ول کال دا مین فنکشن ٹھیک ہے مین یہاں کہیں لکھا ہوا ہے اور مین کے اندر لیٹ سے میں نے یہ لینتھ کا فنکشن کال کیا ہوا ہے جو ابھی ہم دیکھ کر آئے ہیں نا ایرے کی لینتھ والا سو مین کے اندر میں نے یہ لینتھ کا فنکشن کال کیا ہوا ہے لینتھ کا فنکشن چلے گا اور ریٹ ہوگا مین کے اندر اور مین کے بعد جب ہم ریٹ ہو کر واپس آئیں گے تو یہ ہالٹ چلا دیں گے ہمارا پروگرام جب ختم ہوا کرے گا نا تو ہم ہالٹ چلایا کریں گے ہالٹ کیا کیا کرے گا ہالٹ یہ کیا کرے گا کہ ہمارے سسٹم کو روک دیا کرے گا کہ بس پروگرام چل پڑا اینڈ ناؤ یو کین ہالٹ دا سسٹم ٹھیک ہے یہ کمانڈ آپ اس سے پہلے دیکھ کر آئے تھے دیٹس دا بیسک آئیڈیا اب یہاں کچھ چیزیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ان کو تو آپ دیکھ لیجیے انیشلائزیشن کے کوڈ کے بعد میں نے یہ الائن ایٹ کی کمانڈ دی ہوئی ہے دس از ویئر آئی ایم پلیسنگ دی دا ڈیٹا فار مائی مائی جو جو اس کا ڈیٹا گلوبل ویریبلس وغیرہ کا جو ڈیٹا ہے وہ سب وہ یہاں پڑا ہوا ہوگا سو ایرے می
इस इस डेटा के बाद हमने यहाँ पर अपना मेन इनिशलाइज किया हुआ है एंड देन आखिर में आप देख रहे हैं कि हमने ये पॉज की कमांड दी हुई है ठीक है इस तरह की पॉज की कमांड आप असल कोड में शुरू में भी देखा करेंगे जो कि बेसिकली पॉज जीरो हुआ करेगी कि इस इनिट को अपने पॉज पोजिशन करना है जीरो पर और ये स्टैक को हम पोजिशन कर रहे हैं यहाँ पर लेबल लगाया हुआ है हमने इस एड्रेस के ऊपर और पोजिशन कर रहे हैं हेक्जा डेसीमल वन पर हेक्जा डेसीमल वन क्या होता है टू तो हमने इस केस में इसको टू पे इनिशलाइज कर दिया डन इट एनी आप इसको यहाँ भी रख सकते थे कहीं भी आपने अपने स्टैक को यानी जाहिर स्टैक ने ऊपर की तरफ ग्रो करना है आपके इस साइड के इन चीजों की तरफ आएगा तो इतना दूर रखेंगे उसको कि वो ये ना हो कि हमारे जो है वो कोड के ऊपर या हमारे अरे के ऊपर लिखना शुरू कर दे ठीक है और उसमें फिर आपके वो सेगमेंटेशन फॉल्ट आए उस तरह की चीजें हो तो लिहाजा दिस इज हाउ वी विल स्ट्रक्चर दी ओवरऑल प्रोग्राम यू नीड टू इनिशलाइज द स्टैक द डेटा सेगमेंट अगर मैं इनको सेगमेंट्स की टर्म में लिखूँ की जहाँ पे चीजें रखी हुई है सो दिस इज योर डेटा एरिया दिस इज योर Uh, stack area which grows up and and basically this is your text area जहाँ पे आप कोड लिख रहे हैं और ये एक इनिशलाइजेशन का कोड है वो जो याद है जो आपने जब प्रोग्राम के हम स्ट्रक्चर देख रहे थे तो शुरू में कुछ हिस्सा खाली छोड़ा हुआ था सो दिस इज द इनिशलाइजेशन एरिया जहाँ पर सबसे पहले प्रोग्राम आता है और उसको बताया जाता है कि मैं जाऊँ किधर और वो जाएगा तो वो ये मेन के एरिया के ऊपर चला जाएगा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने टेक्स्ट का एरिया डेटा के एरिया के बाद बनाया हुआ है दैट्स ऑल्सो पॉसिबल हम इसको दूसरी तरह भी कर सकते थे कि मेन को पहले लिखते और डेटा को उसके बाद में रख देते दैट वॉज ऑल्सो पॉसिबल इस तरीके से सिर्फ फायदा ये होता है कि डेटा के एड्रेसेज जो है वो हमेशा शुरू में रहते हैं इन सम असेंबली कोड दैट माइट बी ऑफ यूज टू अस लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं इट्स नॉट रिटन इन द स्टोन ठीक है जनाब एंड एंड यू नीड टू मेक श्योर दैट योर यू डोंट ओवर राइट योर कोड सेगमेंट अगर आपके um, जो uh, क्या कहते हैं फॉल्ट सेटअप हुए हुए होंगे तो उससे सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा अगर फॉल्ट सेटअप नहीं हुए में होंगे तो इट्स गोइंग टू ओवर राइट द कोड विच इज वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे इन इट्स ओन वे थोड़ा सा वनरेबिलिटीज में ध्यान अगर लेकर जाए कि अगर मैं कोड सेगमेंट को लिख सकूँ तो दैट वुड भी फन माई प्रोग्राम मॉडिफाइंग इट्स ओन सेल्फ ये ये जब मैं आपसे वनरेबिलिटीज की बात कर रहा था ना तो मैंने इस चीज़ की उस वक्त बात इतनी ज्यादा नहीं की हम खाली वनरेबिलिटीज में चले गए लेकिन हाउ कूल इज अ प्रोग्राम दैट कैन राइट री राइट और राइट पार्ट ऑफ इट सेल्फ डिपेंडिंग ऑन हाउ थिंग्स आर हैपनिंग सो एक प्रोग्राम जो अपने आप को कॉन्स्टेंटली री राइट कर रहा है और अपने आप को चेंज कर रहा है इन रिस्पॉन्स टू समथिंग जस्ट थिंक अबाउट दैट मैं इसमें मजीद बात नहीं करूंगा uh, हो सकता है कि बड़ी कॉमन सी चीज हो uh, और ये मैं चाहूंगा कि आप खुद सोचें इस चीज के ऊपर कि क्या ये वाकई कॉमन सी चीज है या नहीं है बट थिंक ऑफ अ प्रोग्राम विच हैज द केपेबिलिटी ऑफ री राइटिंग इट सेल्फ और री राइटिंग पार्ट ऑफ इट सेल्फ creating new functions as it's going on it's an uh, it's an intelligent program so how cool would that be and would you like to write such a program ab to aapko malum hai na ki ab is tarah ke kaam kaise kar sakte hain kin vulnerabilities ko exploit karke kar sakte hain so there you go uh, think about that and think about playing with that idea ki ye kaam kaise kiya ja sakta hai aur usse kya hoga theek hai jinab so ye ho gaya basic hamara program ka structure अब इसी स्ट्रक्चर की गुफ्तु को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं सो दिस इज नाउ लिटिल बिट ऑफ मोर डिटेल कि आपके इनिट के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है सो so, इनिट के बाद हमने सबसे पहला काम ये किया है कि हमने अपने स्टैक को इनिशलाइज किया तो आपको याद होगा कि यहाँ कहीं हमने जो है वो आ, अपने स्टैक का इनिशलाइजर जो है वो बनाया हुआ था सो so, हमारे पास यहाँ पर जो है वो स्टैक का लेबल था ठीक है और हमने उसको पोजिशन किया हुआ था आ, के ऊपर तो इस पोजीशन में ये स्टैक का बेसिकली इसका एड्रेस जो है वो जीरो एक्स वन जीरो जीरो है ठीक है तो हमने यहाँ पर सबसे पहले आर एस पी को इनिशलाइज किया है और उसके अंदर हमने रख दी है ये वैल्यू अच्छा अब मैं अगर आपसे थोड़ा सा एक सवाल यहीं पर पूछ लू हम बजाय मुश्किल को आगे के लिए रखने के यहीं पर सॉल्व करते जाए जो आई आर मूव क्यू की इंस्ट्रक्शन है अगर मैं आपसे ये पूछू की इस इंस्ट्रक्शन की कोडिंग किस तरह की होगी इसके कोड में क्या लिखा हुआ होगा तो थोड़ा सा अगर आप मे बी टेक अ फ्यू सेकेंड्स और और ट्राई टू कम अप विद दी एक्चुअल मशीन कोड फॉर दिस इंस्ट्रक्शन अब आपको सब कुछ मालूम है ना आई आर मूव क्यू स्टैक आर एस पी तो अगर आप इसका पूरे का पूरा मुझे कोड निकाल के दिखा दें तो दैट वुड बी रियली अमेजिंग और आपको आगे इसमें बहुत आसानी होगी सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू कम अप विद द कोड बाई योर सेल्फ जी जी नाब सो आई होप आपने इसके ऊपर काम किया और आपने इसको निकालने की कोशिश की अब अगर आप थोड़ा सा याद कीजिए आई आर मूव क्यू की जो इंस्ट्रक्शन है वो उसका कोड क्या है सो आई आर मूव क्यू का कोड है थ्री जो उसका सो अगर मैं पहली बाइट की बात करूं तो यहां पर थ्री है और यहां पर जीरो है ठीक है सो दिस इज योर आई आर मूव क्यू इंस्ट्रक्शन इसका जो इंस्ट्रक्शन uh, क्लास uh, है और जो इसका फंक्शन नंबर कुछ भी नह
क्योंकि इसमें एक ही रजिस्टर यूज़ हो रहा है इट्स एन इमीडिएट टू रजिस्टर मूव एंड सेकेंड में आपने रजिस्टर नंबर बताना है विच जो आप अगर इंस्ट्रक्शन की तरफ देख रहे हैं अपनी बुक खोली हुई आपने या स्लाइड्स खोली हुई हैं तो सो दैट इज बेसिकली आर बी तो आर बी इस केस में स्टैक पॉइंटर है सो इट्स दी आर एस पी रजिस्टर सो आर एस पी को अगर आप अपने uh, सारे के सारे रजिस्टर के नंबर्स निकाल लें तो दैट्स अ नंबर फोर ठीक है जी हो गया क्लियर हो गया अब रह गया आगे जो पूरे का पूरा इसका इमीडिएट लिखना सो so, इमीडिएट के अंदर क्या वैल्यू आनी है उसके अंदर आना है एक्जैक्ट एस एम एल वन जीरो जीरो लेकिन मसला क्या है क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन पूरी की पूरी मेमोरी में पड़ी हुई है सो so, लिहाजा ये लिटिल एंडियन फॉर्म में आना है सो so, ये है तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जीरो एक्स वन जीरो जीरो को लिटिल एंडियन फॉर्म में लिख दें तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा जीरो एक्स वन जीरो जीरो को नॉर्मल फॉर्म में लिखा जाए तो क्या होता है दैट इज अगर मैं आठ बाइट के अंदर लिख रहा हूँ सो इट इज जीरो एक्स अब आठ बाइट करनी है ना सो so, लिहाजा एक बाइट दो बाइट तीन बाइट चार बाइट पाँच बाइट छ बाइट सात बाइट आठ बाइट ये आठ बाइट के अंदर आपका हेक्जेड एस एम एल वन जीरो जीरो है ठीक है जी यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है मैंने गिनती ठीक की है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है सो दिस इज योर लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट एंड दिस इज योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट ठीक है जनाब अब इसको जब लिटल इंडियन फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह होगा द लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट गोज टू द स्मॉलर एड्रेस स्मॉलर एड्रेस क्या है यहाँ पर जो छोटा एड्रेस है उस पर जाएगा ना तो स्मॉलर एड्रेस पर जाएगा तो दिस विल बिकम अब मैं इसको लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर इट विल बी जीरो जीरो ये ये वाला आया है एंड देन जीरो वन ये वाला आया है एंड देन जीरो 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 सो दिस इसेंशली इज वॉट विल गो हियर एंड दैट्स द इनकोडिंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन थ्री जीरो एफ फोर एंड दिस होल थिंग ठीक है जी तो ये मैंने यहीं पर आपको क्लियर कर दिया ताकि आपको इसमें कोई मसला ना हो चलें इससे आगे एक और इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई है उसका मेरे पास यहाँ भी मेन का कोड नहीं है लेकिन लेट मी जस्ट क्विकली गो ओवर द रेस्ट ऑफ द कोड कॉल मेन की जो आपकी इंस्ट्रक्शन है इसकी कोडिंग क्या होगी कॉल अगर आप देखें तो दैट इज एट जीरो दैट इज योर कॉल मैं साथ साथ देख रहा हूँ बाई द वे तो ये याद नहीं है मुझे भी आप, आप भी आई होप के देख रहे होंगे किसी न किसी जगह से इस रेफरेंस को एंड देन मेन का जो भी एड्रेस यहाँ पड़ा हुआ होगा ना अब यहाँ पर हमने मेन रखा हुआ था बीच में इस, इसके बाद तो इस जगह का ही मेन इनिशलाइज हुआ हुआ था ठीक है तो वो मेन का जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस लिटिल इंडियन फॉर्म में आकर यहाँ पर आप लिख देंगे दैट्स योर कॉल इंस्ट्रक्शन एंड देन योर हॉल्ट इंस्ट्रक्शन इज सिंपली जीरो एंड जीरो ठीक है ये आपकी हॉल्ट की इंस्ट्रक्शन हो गई तो ये जब हम अभी थोड़ी देर में जाकर इस कोड को डिसम्बल करके देखेंगे और हम साथ साथ इसको सॉरी इस, इसकी जो हम ऑब्जेक्ट फाइल को जाकर रीड करेंगे जिसमें इसका मशीन कोड पड़ा होगा तो अब आपको ये सब समझ में आ गया है कि वहाँ पर जो चीज़ें पड़ी होंगी वो किस अंदाज में आप एक्सपेक्ट करेंगे कैसे पड़ी हुई होंगी ठीक है जी आई होप यूर ऑल ऑन द सेम पेज अच्छा एक बात मैंने जो यहाँ एक्सप्लेन नहीं की वो ये है कि अलाइन एट के बाद आपने एरे बनाई और एरे को अब आपने इनिशलाइज कर दिया आपको याद होगा कि ये क्वाड हम कहा करते हैं क्वाड का मतलब क्या है क्वाड का मतलब इंटेल की जबान में x86 की जबान के अंदर अगर आपको याद हो जो वर्ड होता है ना x86 की जबान में वो टू बाइट का होता है याद है हमने कहा था वर्ड और डबल और क्वाड तो हमने सबसे पहले बात की थी बाइट की दो बाइट से बनता है वर्ड और उसके बाद बाकी सारी चीजें इंटेल x86 जो है ना अपने वो लेगी पुराने जमाने से ही वो हर चीज को अब वर्ड की जबान में बोलता है सो डबल वर्ड इज लाइक टू वर्ड सो इट्स इट्स बेसिकली फोर बाइट्स and quad word is four words so it's four words which is 4 into 2 bytes which is 8 bytes so ye 8 bytes hain 1 2 3 3 so 1 2 3 4 5 6 7 8 eight bytes hain theek hai gin li hum sabko itminan ho gaya और राइट सो ये अरे हमने बनाई है इसके अंदर हमने चार एलिमेंट्स रखे हुए और उसके बाद इसको नल टर्मिनेट किया और ये भी ऑब्वियसली दिस इज ऑल लाइक जीरो सो ये भी एट बाइट ही की लोकेशन है जो इसमें यूज हो रही है ठीक है ये मैंने गिन के जीरो नहीं डाले हैं बाद में फिर आप कहेंगे कि जी आपने जीरो कम डाले थे उसने तो एक डाला हुआ मैंने तो आपकी मदद के लिए यहाँ पर इतने सारे लिख दिए बट इट ऑल मीन्स द सेम इट्स जीरो इट्स इंडिकेट हो रहा है कि ये आठ बाइट की जगह ठीक है जी ऑल ऑन द सेम पेज कोई मसले मसाइल कोई परेशानी अगर आपके जहन में सवाल आ रहा हो कि जब हम आपसे असेंबली लिखवा रहे होंगे वाई की तो क्या इंस्ट्रक्शन सेट देंगे तो यस इंस्ट्रक्शन सेट देंगे हम ये नहीं कर रहे कि आपको रटा हुआ है कि किसका कोड क्या है सो वी नॉट इज्यूमिंग दैट दैट्स नॉट अ रीजनेबल एजामशन आपके पास मैनुअल्स तो होते ही हैं डेटा शीट्स तो होती ही हैं जब आप ये काम कर रहे होते हैं अच्छा जनाब 
एंड देन फाइनली दिस इज द मेन जिस तरह से मेन खुद चलेगा और यहां पर भी देख लेते हैं यहां यू आर डूइंग एन आई आर मूव क्यू अभी आप देख कर आए आर आई आर मूव क्यू की इनकोडिंग कैसे होती है एंड देन एरे एरे का जो भी एड्रेस होगा ये एड्रेस हमें जाहिर है कोड देखने के बाद पता लगेगा क्योंकि हमने वहां पे कोई फिक्स एड्रेस नहीं डाला हुआ जितना बड़ा कोड है उसके बाद हमने डेटा सेगमेंट बनाया है जिसके अंदर हमने एरे रखी हुई है और उसको उठाकर डी आई में रखना है ठीक है सो द इकोडिंग वुड भी वेरी सिमिलर टू जो अभी हमने आर वाली इकोडिंग की है दी ओनली डिफरेंस इसके अब एस की जगह डी का कोड आएगा और जो वो लिटल इंडियन फॉर्म में एरे का जो भी एड्रेस है वो आएगा ठीक है अभी हम पूरा कोड देखते हैं तो ये पूरी चीज इसको हम समझ लेंगे अच्छा जनाब एंड देन यू यू कॉल योर नाम एरे ठीक है तो ये ये वाला वो कॉल का फंक्शन है जो कि आपके नाम एरे को ये वो फंक्शन है जो जो कि इसका आपका टोटल लेंथ ऑफ द एरे कैलकुलेट कर रहा है या सम ऑफ द एरे कैलकुलेट कर रहा है वट जो कुछ भी ये करेगा ये फंक्शन आप यहाँ पर कॉल कर रहे हैं एंड देन मेन विल रिटर्न एंड देन जहाँ ये रिटर्न करेगा वहाँ पर उसके बाद हॉल्ट हो जाएगा ठीक है जनाब सो आई होप कि सारी की सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हैं जो हम ए बी आई यूज़ करेंगे ना एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस याद है ए बी आई क्या होती थी वो हमारे सेट ऑफ कन्वेंशन कि हम किस चीज के अंदर अपने पैरामीटर पास करते हैं तो वो वही हम एक्स एटी सिक्स की यूज कर रहे हैं बी आई सो डी आई में पहला आर्ग्यूमेंट है दूसरा एस आई में है और फिर डी एक्स में एंड सो ऑन वो उसी तरह से यूज हो रहा है और वो कॉल ई कॉलर किसने क्लियर करना है स्टैक किसने क्या करना है किसने मिसाल के तौर पर सेव करने हैं आर्ग्यूमेंट कॉल क्या करने सब वही यूज हो रहा है उसमें कोई फर्क नहीं आया वो बिल्कुल उसी तरह से ठीक है और एरे पे उसी तरह से आर्ग्यूमेंट जाएंगे और सब सॉरी एरे एड्रेसेस उसी तरह आर्ग्यूमेंट्स की फॉर्म में जाएंगे जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं सो ये डी आई में रखा ही इसलिए है कि आगे फंक्शन कॉल कर रहे हैं ठीक है सो आई होप कि सब चीजें क्लियर हो रही होंगी मैं कुछ चीजें इसलिए क्लॉस ओवर कर जाता हूँ नहीं डिटेल में जाता कि आप सब कुछ पढ़ के आए मैं आपको मालूम है उन चीजों का अच्छा जनाब सो फॉर दिस पार्ट वट आई एम गोइंग टू डू इज आई बेसिकली जस्ट शो यू वे द फाइल्स आर एंड वॉट वे गोना डू विद दोज फाइल्स सो इस वक्त आप मेरे इस फोल्डर में हैं जहाँ पर मैंने ये सिम का जो डाउनलोड किया था अटार फाइल उसको मैंने यहाँ पर खोला हुआ है एन इफ आई इफ आई जस्ट गो इन साइड दिस यू सी हियर द मिसलिनियस पाइप पी टेस्ट सीक्वेंस एंड वाई टी सिक्स कोड सो अगर हम वाई टी सिक्स कोड के अंदर जाएँ तो यहाँ पर ये जो ए सम आई की फाइल है ये वाई एस फाइल जो है इसकी असेंबली फाइल है और जो वाई ओ फाइल है ये इसकी ऑब्जेक्ट फाइल है मैंने इसको ऑलरेडी कंपाइल कर लिया हुआ है ये एस से यानी असेंबल कर लिया है मैंने इसको ये एस से और ऑब्जेक्ट फाइल बना लिया बट आई जस्ट शो यू इन अ सेकेंड के इसको करते किस तरह से हैं और और किस तरह से इसकी कंपाइलेशन होती है दिस इज योर येस दिस इज योर द ए सम आई फाइल इसको मैं अभी खोल के आपको फाइल को दिखाता हूँ कि इसमें क्या पड़ा हुआ है दूसरी चीज़ जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी कि मिसलिनियस के अंदर आपके पास आपका येस और येस पड़ा हुआ है सो दिस इज़ योर येस एंड दिस इज़ योर येस वो अगर आपने मेक फाइल जो यहाँ पड़ी हुई है ना ये मेक फाइल अगर आपने सही से इसको एग्जीक्यूट कर लिया जैसे आपको शुरू में मैंने बताया था मेक क्लीन एंड देन मेक ये कर चुके हैं तो फिर ये सब फोल्डर्स अपनी इस फॉर्म में आ चुके होंगे एंड एवरी थिंग वुड बी रेडी फॉर यू टू बेसिकली वर्क विद दिस ठीक है नाउ लेट्स लेट्स बेसिकली लुक इट द द फाइल सो दिस इज़ योर योर वाई एस फाइल सबसे पहले हम इस फाइल को देख लेते हैं बल्कि इससे भी पहले ना मैं आपको लेट मी जस्ट क्विकली शो यू के हाउ यू विल असम्बल दिस फाइल सो यहाँ पर सो दिस इज़ द कमांड मैं बेसिकली इस वक्त गया हुआ हूँ सेम में वाई एटी सिक्स कोड के अंदर और वहाँ से मैं मिसलिनियस में गैस को चला रहा हूँ और असूमी डॉट वाई एस फाइल जो है सो ए सम आई दिस इज असूमी दिस इज ए सम आई बेसिकली ये पूरी की पूरी अरे जो है वो उसको सम कर देगा तो अभी हम आपको लेंथ दिखा रहे थे ये फाइल सम करती है दो बोथ आर वेरी सिमिलर फंक्शन तो कोई भी इनमें से देख लें तो ये किया तो इसने वाई ओ फाइल जो है वो जनरेट कर दी है एंड नाउ इफ आई वॉन्ट टू रन इट आई बेसिकली जस्ट डू द येस दिस सो इसी फाइल के ऊपर जाकर मैं अगर इसको और अभी आपको समझ नहीं आएगा कि क्या शो कर रहा है बट दिस इज दिस इज वॉट इज शोइंग और वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में वापस इस स्क्रीन पे आता हूँ कि ये इस वक्त एग्जीक्यूट करके क्या चला रहा है और क्या रिजल्ट शो कर रहा है सो बिफोर दैट आई वॉन्ट टू शो यू द कोड एंड आई वॉन्ट टू गो ओवर द कोड विद यू एंड सी के कोड के अंदर क्या हो रहा है ठीक है जी तो नाउ लेट्स कम हियर लेट्स सी वॉट्स हैपनिंग विद द कोड सो अब लाइन बाई लाइन चलते हैं और कोड को समझ लेते हैं ठीक है सो यू कैन सी हेयर के फर्स्ट लाइन के ऊपर ये हमने पॉस लगाया हुआ है जो हमने कहा था ना कि एक पोजिशन लग जाएगी यहाँ पर वो इसलिए लगानी पड़ेगी कि शो करना है कि ये कोड अगली लाइन ऑफ कोड लाइक दिस लाइन ऑफ कोड का जो एक्चुअल एड्रेस है मेमोरी के अंदर वो जीरो होना चाहिए सो आई आर मूव क्यू स्टैक आर एस पी ठीक है स्टैक कहाँ पड़ा हुआ है स्टैक आपका बिल्कुल आखिर में ये
ठीक है और जब मेन से वापस आएंगे तो हम हॉल्ट कर जाएंगे ये बिल्कुल वही प्रोग्राम है जो हम देख कर आए हैं ये आपका डेटा का एरिया है जहाँ आपने चार एलिमेंट्स की एरिया बनाई है इसको अलाइन एट किया हुआ है ठीक है तो जितनी भी जगह ये वाली चीज़ें ले रही होंगी उसके बाद हम जो क्लोजेस्ट नेक्स्ट आएगा मल्टीपल ऑफ एट उसके ऊपर इनिशलाइज करेंगे हम बेसिकली इस एरे को ठीक है अभी हम निकालते हैं कि वो एड्रेसेस क्या होंगे जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकंड्स बिफोर वी वी एक्चुअली डू दैट अच्छा जनाब एंड देन ये आपका मेन का हिस्सा है जहाँ पे आपने आई आर मूव क्यू एरे में आर डी आई रख दिया आर डी आई में एरे रख दिया यानी आपकी जो एरे एक्चुअल बनी हुई है ये वाली एरे इसका एड्रेस आपने उठा कर रख दिया डी आई के अंदर क्योंकि आप पैरामीटर के तौर पर इसको पास कर रहे हैं एंड देन यू कैन हैव बेसिकली रिटर्न इट लाइक दैट एज वेल मेक्स नो डिफरेंस इफ इट लुक्स नाइसर टू यू और उसके बाद आपने जो है वो एस SI के अंदर इसका साइज मूव किया सो so, जो सम का फंक्शन है ना वो आपसे ये भी मांगता है कि कितने एलिमेंट है जो सम करने हैं सो so, आपने चार एलिमेंट है जो सम करने हैं ये फोर एलिमेंट की अरे है टोटल इसमें बाय द वे आपने नल टर्मिनेशन नहीं की हुई तो ये आप उससे थोड़ा डिफरेंस देख रहे हैं जो अभी मैं आपको पीछे एग्जाम्पल स्लाइड में दिखा के लाया हूँ ना वो थी लेंथ कैलकुलेट करने की ये दूसरा अंदाज है इस काम को करने का दिस इज नॉट ए नल टर्मिनेटेड अरे लेकिन यहाँ साइज बताना जरूरी है अगर मैं इसको नल टर्मिनेट कर दूँ तो मैं इस फंक्शन को थोड़ा सा बदल के लिख सकता हूँ और यह कह सकता हूँ कि फिर साइज बताने की जरूरत नहीं है जब भी नल आ जाए आप इसको खत्म कर दें राइट right? जब हम कभी नंबर्स की अरेज बनाते हैं ना तो उसमें नल टर्मिनेशन सेंस नहीं इतना ज्यादा बनाती उसकी वजह यह है कि नल टर्मिनेशन इज फॉर कैरेक्टर अरेज फॉर स्ट्रिंग्स क्योंकि उसके अंदर जीरो जीरो एक डिलीमीटर है वो उस पर कोई कैरेक्टर की आज की वैल्यू में अपनी हुई हुई जबकि नंबर्स में जीरो इज़ अ वैलिड नंबर तो लिहाजा इसको नल टर्मिनेट इसी वजह से सी जो है अपनी इंटीजर एरेज को या डबल एरेज को ऐसी चीज़ों को नल टर्मिनेट नहीं करती बिकॉज जीरो इज़ अ वैलिड नंबर इट्स इनफैक्ट वाइट अ फ्रीकुंटली इनकाउंटर्ड नंबर तो इस वजह से ये नल टर्मिनेटेड नहीं है आपको यहाँ नल टर्मिनेटेड ये नज़र नहीं आ रही है जस्ट मेकिंग द कोड लुक नाइसर एज एज वे गोइंग अलॉन्ग so i hope you're with me uh, the goal of this program is just to find the sum of all sum of this array and 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 and, and just uh, return that jo uh, jis register ke andar return karna chahiye which you already know ke aapko apne answers jo hain wo return karne hote hain uh, ax register ke andar theek hai acha jana wapas aate hain to isne dono ke dono parameter rakhe first parameter isne banaya yahan pe array ka address second parameter isne banaya ki iske number of elements kitne hain wo char hain dono mein aapne ir move q use kiya and then you call sum and then once you will return from sum you will return from the main and you will come back here and you will halt and then the program would be done acha ji ye aapka actual sum ka code hai theek hai jo jo is c ke code ko basically translate kar raha hai jiske andar aapne beginning of the array pass ki hai aur aapne jo hai wo in pointed to the array pass kiya hai aur number of elements in the array pass kiye hain theek hai start aapka jo hai yani beginning of the array jo hai pointer jo hai di mein hai count si mein ठीक है एंड नाउ दिस इज द कोड मैं इस कोड के ऊपर नहीं जाना चाहता बिकॉज यू कैन यू कैन इजीली डू इट योरसेल्फ आप जरूर कर लीजिएगा लेकिन दिस इज बेसिकली जस्ट द सम कोड ठीक है तो ये ए एक्स को जीरो पे इनिशलाइज कर रहा है उसके बाद ये जो है वो एंड कर रहा है एस को एस के साथ कंडीशन uh, कोड्स को सेट करने के लिए ये सब चीज़ें आपको इससे पहले मालूम हैं uh, कि किस तरह से ये करते हैं बेसिकली ये देखना चाह रहा है इस मौके के ऊपर कि हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं एंड एंड देन आफ्टर दैट इट्स लूपिंग थ्रू दी अरे एंड इट्स बेसिकली सामिंग ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ दी अरे यूजिंग द वाइट सिक्सेस assembly language I'll, i'll i'll skip over this i want you to do this on your own now you are experts enough of assembly language ki you can do all of this on your own theek hai isko aap khud samajh sakte hain khud kar sakte hain aur ye yahan se lekar yahan tak ka basically jo code hai na ye hamara actual sum ka code hai lekin hamara aaj ki discussion ka maqsad ye nahi hai ki aapko array sum karna aati ho wo to aapko aati hai hi pehle se <laughs> aaj ki discussion ka maqsad ye hai ki program setup kaise hota hai let's let's go back to that acha ji yahan wapas aaye हम जरा देखना चाहते हैं कि ये एड्रेसेस सारे के सारे कहाँ होंगे सो दिस आई आर मूव क्यू इंस्ट्रक्शन वुड बी प्लेस्ड एट द एड्रेस जीरो इन द मेमोरी जीरो से लेकर कहाँ तक ये कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है अभी हम देख कर आए हैं दस बाइट की इंस्ट्रक्शन है ठीक है दो बाइट फॉर इंस्ट्रक्शन की क्लास इंस्ट्रक्शन का फंक्शन नंबर जो कि जीरो होगा उसके बाद दो बाइट्स जिसमें आप इसके रजिस्टर्स बता रहे सॉरी यानी एक बाइट फॉर योर दो निबल्स सो चार बिट्स को निबल्स कहते हैं सो so, एक बाइट जिसके अंदर आपने ये बताया है कि इंस्ट्रक्शन की क्लास क्या है इंस्ट्रक्शन का फंक्शन क्या है जो कि जीरो पे सेट किया हुआ है एंड देन उसके बाद अगली बाइट जिसमें आपने रजिस्टर बताए हुए एक एफ है और दूसरा आपने एस पी यानी फोर बताया हुआ है एंड देन फाइनली यू हैव दी एस पी विच इज जीरो एक्स वन हंड्रेड जिसको हम देख कर आए हैं कि उल्टा लिखा जाएगा क्योंकि ये मेमोरी uh, के अंदर इनकोड हुआ हुआ होगा लिटल इंडियन में तो ये ये पूरी की पूरी चीज़ जो है ये दस बाइट लेगी सो जीरो से लेकर कहाँ तक जाएगी सो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तक तो अगली वाली इंस्ट्रक्शन जो है
सो आई होप कि मैंने सारी कैलकुलेशंस ठीक की हैं नाइन बाइट का कॉल है टेन बाइट का आपका आई आर मूव क्यू है तो टेन नाइनटीन नाइनटीन और ये ट्वेंटी uh, बाइट्स आपने टोटली यूज़ कर ली यानी एड्रेस नंबर नाइनटीन पे जाकर ये सब कुछ ख़त्म हो रहा होगा ठीक है तो आपने एड्रेस नंबर नाइनटीन तक ये सब कुछ यूज़ कर लिया एंड एंड दिस इज़ ऑब्वियसली हम हम काउंटिंग सारी डेसिमल में कर रहे हैं उसके बाद अब ये अरे जो है ये चार एलिमेंट की निशलाइज होनी है और वो अलाइन एट होनी है सो so, आप उन्नीस तक पहुँच चुके हैं अब क्लोजेस्ट अगला मल्टीपल ऑफ एट कौन सा आ रहा है ट्वेंटी राइट सो मोस्ट प्रॉब्ली द एड्रेस असाइन टू दिस दिस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे वुड बी एड्रेस नंबर ट्वेंटी फोर जो कि एक्जैक्ट डेसिमल में एटीन होता है वन एट होता है याद है ये हमने पीछे वर्नबिलिटीज़ में एक जगह यूज़ किया था ट्वेंटी फोर वहाँ से मुझे भी याद है कि डायरेक्टली एटीन होता है मेरा भी इतना अच्छा कन्वर्जन नहीं है बट एनी हाउ दैट्स दैट्स द एड्रेस नंबर ट्वेंटी फोर और वहाँ से आगे सो लाइक ट्वेंटी फोर से लेकर और अगले आठ सो थर्टी टू तक ये पहला वाला पड़ा हुआ होगा एंड देन थर्टी टू से फोर्टी तक ये पड़ा हुआ होगा एंड सो एन एंड सो फोर जहाँ ये खत्म होगा सब कुछ उसके बाद आपका मेन पड़ा हुआ होगा एंड देन मेन के बाद आपका ये सब कुछ पड़ा होगा एंड देन दिस टैक इज ग्रोइंग अपवर्ड्स फ्रॉम जीरो एक्स वन हंड्रेड सो आई होप आई होप यूर ऑल ऑन द सेम पेज अच्छा अब हम ऐसा करते हैं अब हम जाते हैं और इसकी ऑब्जेक्ट फाइल को खोल कर देखते हैं कि उसके अंदर वाकई क्या ऐसा है या नहीं है ऑल राइट जी यस वी जस्ट री असम्बल डेट सो दिस इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ इट अब यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड के ऊपर एड्रेसेस भी नज़र आ रहे हैं इंस्ट्रक्शंस की इनकोडिंग भी नज़र आ रही है और यहाँ इंस्ट्रक्शंस भी नज़र आ रही हैं सो so, अब देखते हैं कि किस हद तक हमने आ, जो है वो जिस तरह समझा था उसी तरह यहाँ पर हो रहा है अच्छा जनाब पोजीशन जीरो यस वी एग्री पोजीशन जीरो के ऊपर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है थ्री जीरो इसका सो थ्री इज़ द इंस्ट्रक्शन क्लास जीरो इज द इंस्ट्रक्शन फंक्शन विच इज़ जीरो क्योंकि इसके कोई सब फंक्शन नहीं है फर्स्ट नेबल के अंदर एफ पड़ा हुआ है और सेकंड में फोर पड़ा हुआ है बिल्कुल जैसे हमने प्रेडिक किया था और फिर उसके बाद जीरो एक्स वन हंड्रेड इसके अंदर एक्जैक्ट एस एम एल लिटिल इंडियन फॉर्म में पड़ा हुआ है तो पहले जीरो जीरो पड़ा हुआ है फिर जीरो वन पड़ा हुआ है और फिर उसके बाद बाकी सारे जीरो पड़े हुए याद है अभी ये करके आए हम अच्छा जी उसके बाद यू हैव योर कॉल मेन ठीक है और कॉल का हमने कहा था कि एट जीरो होता है आ, इसकी फर्स्ट बाइट के अंदर तो ये एट जीरो है और उसके बाद ये मेन का एड्रेस है जो ये पड़ा हुआ है लिटिल इंडियन फॉर्म में अब जरा देख लें मेन कहाँ पड़ा हुआ है मेन ये पड़ा हुआ है सो मेन इज प्लेस एट जीरो एक्स थ्री एट और जब इस थ्री एट को आप रखेंगे लिटिल इंडियन फॉर्म में तो सबसे पहले आपका ये थ्री एट आएगा और उसके बाद फिर जीरो 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 तो ये आपकी और एन एज बी एक्सपेक्टेड दिस इंस्ट्रक्शन इज एट एड्रेस ए बिकॉज जो पहली इंस्ट्रक्शन है ये दस बाइट की है सो दस बाइट गुजार के जीरो से लेकर नौ एड्रेसेस पे और उसके बाद दसवें एड्रेस के ऊपर ये वाली चीज आ गई और ये अगेन दिस इज दिस इज अ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन बाइट लॉन्ग इंस्ट्रक्शन ठीक हो गया तो ये नाइनटीन बाइट्स के बाद आपके पास ये हॉल्ट की इंस्ट्रक्शन आ गई जिसकी अकॉर्डिंग हमारे पास जीरो जीरो है एंड एंड देन अब आपने कहा लाइन एट करो इसको तो जब आप इसने लाइन एट किया तो इसने ट्वेंटी फोर यानी हेक्जा डेसिमल एटीन नेक्स्ट एड्रेस समझा और हेक्जा डेसिमल एटीन के ऊपर इसने जो है वो आपके पहला एरे का एलिमेंट रखा जो कुछ भी आपने उसमें रखा था वी डोंट केयर ये इसमें कुछ वैल्यूज पड़ी हुई हैं ये यहाँ रखी सम हाउ आई हेट कोड विच इज़ नॉट प्रॉपरली इंडेंटेड सो इसलिए ये मैं साथ साथ कर रहा हूँ आई लाइक कोड लाइक दिस अच्छा जना ये हो गया अब ये जहाँ ख़त्म हुआ है सो so, इसका आखिरी जो है वो हेक्जा डेसिमल थ्री थ्री जीरो से शुरू हुआ है और हेक्जा डेसिमल थ्री एट तक ये जाएगा तो हेक्जा डेसिमल थ्री सेवन थ्री जीरो से शुरू हुआ थ्री सेवन तक जाएगा और थ्री एट पे अगली इंस्ट्रक्शन पड़ी होगी लेट्स लुक एट दैट इंस्ट्रक्शन दिस इज आई आर मूव क्यू एर ए आर डी आई ठीक है तो अब जरा इसको देख लेते हैं कि इसमें किस तरह से हो रहा होगा आई आर मूव क्यू बिल्कुल वही है इट इज़ थ्री जीरो एंड देन एफ सेवन सेवन इसका रजिस्टर नंबर है डी आई का ठीक है ये आप बेशक चेक कर लें एंड देन इसमें एरे का ये रख रहा है सो एरे वन एट पर पड़ी हुई है राइट तो लिटिल इंडियन फॉर्म में दिस इज वन एट एंड फॉलोड बाई जीरो 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 एंड देन अगेन आई आर मूव क्यू थ्री जीरो एंड नाउ यू आर मूविंग इन टू एस आई विच इज सिक्स ठीक है और इसमें आप रख रहे हैं चार सो so, चार जो है वो लिटिल इंडियन फॉर्म में जीरो फोर यानी जो बाइट बाइट वाइज होता है ना पूरा तो पहली बाइट इसकी यहाँ पे आ गई यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट और उसके बाद अगली बाइट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ ठीक है एंड देन यू कॉल सम कॉल इज एट जीरो एंड देन सम आपका जो पड़ा हुआ है ये फिफ्टी सिक्स पर पड़ा हुआ है तो लिटिल इंडियन फॉर्म में दिस इज फाइव सिक्स जीरो 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 एंड देन यू डू आर रेट और रेट रेट का जो आपके पास है दैट इज नाइन ज
इसको चलाया था तो क्या रिजल्ट्स आए थे सो वॉट यू सी हीयर जब हम इसका इंस्ट्रक्शन सिमुलेटर चलाते हैं येस चलाते हैं तो येस बेसिकली आपको ये शो कर रहा है कि कितने स्टेप लगे हैं इस पूरे प्रोग्राम के चलने में प्रोग्राम काउंटर की आखिरी वैल्यू क्या थी जहाँ पर जाकर ये सब कुछ ख़त्म हुआ है ठीक है ये भी हम बाय द वे चाहें तो इसको भी हम चेक कर सकते हैं कि प्रोग्राम काउंटर की आखिरी वैल्यू क्या थी जहाँ पर जाकर ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं सो लेट्स गो बैक एंड एंड इट्स हियर सो प्रोग्राम काउंटर की आखिरी वैल्यू जो है वो वन थ्री थी हेगजा डेसिमल वन थ्री थी जिसके ऊपर हॉल्ट पड़ा हुआ था जहाँ पर जाकर ये सब कुछ ख़त्म हुआ था ठीक है जनाब सो आई होप कि एवरी थिंग इज़ इज़ मेकिंग सेंस टू यू एंड देन ये कह रहा है कि जो स्टेटस का फ्लैग था जो स्टेटस का जो रजिस्टर होता है उसमें आखिरी चीज़ आपके पास हॉल्ट आई थी एंड देन दीज वे योर कंडीशन कोड्स एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम सो जी जीरो फ्लैग वो सेट टू वन एंड साइन फ्लैग वो सेट टू जीरो एंड ओवर फ्लो फ्लैग वो जेट सेट टू जीरो एंड यू कैन गो बैक एंड चेक इट कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं And now this is showing you. This part is showing you the initial and the final values of the register. So R A X की शुरू की value ये थी जब program शुरू हुआ जब ख़त्म हुआ तो ये थी. R S P की शुरू की ये थी जब ख़त्म हुआ तो ये value थी. ठीक है तो ये इसने stack को वहीं पे जाके position किया जहाँ शुरू किया था. R D I में शुरू में ये था और आखिर में उसमें जो है वो three eight पड़ा हुआ था. And then R ten register हमने बीच में use किया sum के अंदर जिसकी value यहाँ से यहाँ चली गई. And then changes to the memory are also being shown here कि जहाँ भी कहीं आप memory में कुछ write कर रहे हैं modify कर रहे हैं वो आपको नजर आ रहा है कि मेमोरी एड्रेस एफ जीरो और एफ एट मॉडिफाई हुआ है सो दिस इज हाउ योर इंस्ट्रक्शन सिमुलेटर वर्क्स सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ हाउ दीज प्रोग्राम्स आर रिटन हाउ दे आर पोजिशन हाउ एवरीथिंग इज ट्रांसलेटेड डाउन टू द मशीन लैंग्वेज एंड हाउ वी एक्चुअली सिमुलेटेड इन इन अ सिमुलेटर एंड हाउ वी रन इट